तो अब ये तो स्टैंडर्ड सेल लेआउट का बुनियादी सा एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है थोड़ा सा माइक्रोविंग के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं अब हम थोड़ा सा आ जाते हैं कि बल्कि एक मिनट में स्क्रीन शेयरिंग को जरा ऑफ करता हूँ एक मिनट मुझे दें मैं एक इंटरनेट से चीज सर्च करके और फिर आप लोगों को दिखाता हूँ सर हम साइज छोटा करते हैं आजकल हम थ्री नैनोमीटर की भी बात कर रहे हैं और जो माइक्रो प्रोसेसर्स हमारे पास मोबाइल फोन्स पे लगे हुए आ रहे हैं वीएलएसए के अंदर वी वर स्टडिंग रिगार्डिंग द कैपेसिटेंस एंड इफेक्ट ऑन चार्ज मोबिलिटी और करंट सेचुरेशन अभी सेचुरेशन रीजन से पहले जो करंट सेचुरेट हो जाता है और थ्रेश वोल्टेज पर जो आपने भी दिखाया था कि फर्क पड़ने की वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं और एक एक जो आइडियल कर्व है जो कि सेचुरेशन लीनियर और कट ऑफ का होना चाहिए वो फिर डिस्टर्ब होता है तो फीचर साइज डिक्रीज करते हैं और कैपेसिटेंस का इफेक्ट आता है तो लेसर फीचर साइज में कैपेसिटेंस का इफेक्ट कैसे अब उसमें हमारे पास लेयर्स भी होती हैं आप तो पता है कि कॉर्ड कोर प्रोसेस मल्टीपल कोर्स हैं जो आपस में लिंक होते हैं तो कैसे ही कैपेसिटेंस का इफेक्ट जो है ना उसको डील कर होते जाते हैं तो कैपेसिटेंसेस वो खत्म नहीं होती कैपेसिटेंसेस भी छोटी होती रहती हैं और अब छोटी तो होती रहती हैं लेकिन उनका इफेक्ट अपनी जगह मौजूद रहता है तो आपको उसी के साथ काम करना पड़ता है इनफैक्ट ये जो कैपेसिटेंसेस होती हैं ये आपकी हाईएस्ट ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी को भी डिटरमिन करती हैं अब सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो एक हम एक कम्युनिकेशन सिस्टम जिसमें हमारे हिसाब का एरिया तो एक चीज होती है थ्री डी की फ्रीक्वेंसी या थ्री डी की बैंड तो वो थ्री डी की बैंड वो ये होती है कि आपका जो जो सर्किट का गेन है वो एक खास फ्रीक्वेंसी के ऊपर थ्री डेसीबल नीचे आ जाता है जो मैक्सिमम गेन है उससे तो उससे हम अपने सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो सर्किट हम वो वो करते हैं कैटेगराइज करते हैं ये क्लासीफाई करते हैं कि उसकी थ्री डी थ्री डेसीबल फ्रीक्वेंसी या थ्री डेसीबल बैंड क्या है तो वो जो थ्री डेसीबल बैंड होती है वो एक्चुअली कैपेसिटेंस की वजह से ही हो रही होती है तो वेरी वैलिड क्वेश्चन गुड क्वेश्चन में कैपेसिटेंस का क्या मामला होता है तो कैपेसिटेंस कम होती है जैसे जैसे फीचर फीचर साइजेस छोटे हो रहे हैं श्रिंक हो रहे हैं तो कैपेसिटेंस भी कम हो रही है लेकिन खत्म नहीं हो रही वो अपने उस छोटे से छोटे से साइज के साइज मेरा मतलब है कि उसकी जो वैल्यू है छोटी सी वैल्यू के साथ भी वो काफी होती है परेशान करने के लिए सर्किट डिजाइनर्स को कि उसके बगैर कुछ वो नहीं हो सकता उसके बगैर कोई गुजारा नहीं हो स्टूडेंट्स और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं कोर्स के हवाले से हमने अब तक जो पढ़ा है उसमें कोई क्योरी है तो उस तरह से पूछ सकते हैं मीन वेल सर यू कैन प्रोसीड विद योर ओन प्रेजेंटेशन थैंक यू सर जी मैं मैं बस अभी एक मिनट में स्टार्ट कर एक मैं ये देखता था अभी के इन्होंने अपना भी वो दिया हुआ है कुछ लेकिन मैं यहाँ पे कर देता हूँ चलो चलो मैं यहीं से इसको समझाता हूँ न्यू करते हैं और अब देखिए स्टूडेंट्स आप यहाँ पर एक चीज समझे कि ये कंपाइल वेरी लॉन्ग फाइल अगर मैं करता हूँ ठीक है और ये कॉम्प्लेक्स गेट है यहाँ पर ये जो वो है लिखी हुई फाइल ये एक वेरी लॉन्ग की फाइल लिखी हुई है और ये हमारा कुछ कोड है अब ये कोड कुछ भी हो सकता है ये तो बिल्कुल बेसिक सा कोड है ना बिल्कुल बेसिक सा कोड है हो सकता है और हो क्या सकता है अभी आ, आ, ये, ये आप चारों ग्रुप मेंबर्स हैं आपने ये जो ए आई एफ पी यू बनाया है ये जो ए आई एफ पी यू बनाया है या ये जो ए आई एफ पी यू है ये एक्चुअली फिर जाके स्वर की ई एल टू जो कोड है उसके अंदर जाके इसने वो होना है स्वर फोर ई एल टू ये एक कोड है ठीक है इसके अंदर ये ए आई एफ पी यू जो है ये मिलके 
चलेगा इसके साथ जोड़ के चलेगा तो एआईएफपीयू का जो कोड है वो इससे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और जब ए आई एफ पी यू स्वर वी एल टू कोड के साथ मिल जाएगा तो कोड और भी आर टी एस जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगी और इसमें हमें एक चीज और ऐड करनी है जो हमजा भाई जिस जो जिस पे काम कर रहे हैं वो वेक्टर एक्सटेंशन वेक्टर एक्सटेंशन तो ये जो सब चीजें हैं ये जो सब चीजें हैं इसको यहां से मैं कहूं कि ये जो चीज है दिस इज ऑल आर टी एल और दिस इज आर टी एल अब आर टी एल इज रजिस्टर ट्रांसफर लेवल आपने रजिस्टर के दरमियान जो डेटा है उसको वो किया है आपने उसकी ट्रांसफरेंस बताई है तो दिस इज आर टी एल ये जो है उसके बाद शेड्स में अगर ले लू तो, तो ये जो इवेंचुअली जो आर टी एल है इसको जाना है बल्कि ये जो चीज है मुझे यहां लिखनी चाहिए यहां पर जी बी एस टू जी बी एस टू पे इसको पहुंच में तो मतलब आप ये समझे स्टूडेंट्स कि ये जो वो है आर टी एल से हम जो है एक जी बी एस टू फाइल इसकी जनरेट करते हैं और इसका मतलब ये होता है इसका मतलब ये होता है कि मैं यहां से शो वो करता हूं और इंसर्ट ले आउट बल्कि यहीं से ये कर लेता हूं कंपाइल वेरियल ऑफ फाइव कॉम्प्लेक्स एट और इसको कंपाइल किया और जो आ गया इस तरीके से और मैंने इसको जो है जूम इन करता हूं मैं थोड़ा सा इसको वो कर रहा हूँ और ये स्नेपेट भी लिया मैंने और कंट्रोल न्यू ये यहाँ से मैंने लेकर कंट्रोल सी किया और यहाँ पर ला के कंट्रोल तो मैं ये बताना चाहता कि दिस इज आर टी एल ये जो वेरी लॉन्ग का कोड लिखा हुआ है इसमें ये अली और एजाज वगैरह ने और शामिल और राफिया ने इस पे काम किया है और ये इसमें होगा ये आर टी एल है और ये फिर जब फैब्रिकेट होगा जब ये फैब्रिकेट होगा तो ये इस तरीके से इसकी एक जी पी एस टू फाइल बन जाएगी और ये जो जी पी एस टू फाइल है ये स्टैंडर्ड सेल मेथडोलॉजी पे होगी अभी भी ये जो ए आई एफ पी यू है ये जब वहां गया है फेब्रिकेट होने के लिए तो वो स्टैंडर्ड सेल डिजाइन की फॉर्म में गया कि आपने जो भी उन्होंने कोड लिखा उसको बेसिक लॉजिक एट्स के अंदर कन्वर्ट किया गया एंड गेट नॉर्थ गेट एंड गेट और गेट इन्वर्टर जॉर गेट एक्स नॉर्थ गेट और फिर उसके स्टैंडर्ड सेल जो है उनको इस तरीके से कैसकेट किया गया इस तरीके से उनको कैसकेट कैसकेट कर करके वो पूरा का पूरा ए आई एफ क्यू बना दिया और ना सिर्फ ये कि ए आई एफ टू ऐसे बनेगा बल्कि ये जो वेक्टर एक्सटेंशन और फोर बी एल टू कोर है जो पूरा ये ए आई एफ टू ये अरेथमेटिक लॉजिक यूनिट है ये इसके साथ एड होके और फिर इवेंचुअली ये ये बनेगा तो दिस इज आर टी एल टू जी एड जी बी एस टू तो ये पूरे का पूरा एक फॉर्म आर टी एल वेरी बॉक्स से लेकर ले आउट तक का काम होता है जिसको हम कहते हैं आर टी एल टू जी बी जी बी एस टू कन्वर्जन इसके अंदर हम वेरी लॉक्स से स्टैंडर्ड सेल मेथडोलॉजी की तरफ जाते हैं तो फिर हमें ले आउट मिल जाता है तो वो फैब्रिकेट होने के लिए चले जाते हैं तो अभी ये जो गूगल का जो शटल प्रोग्राम था जिसमें ये ई फैब लेस और स्काई वाटर वन थर्टी नैनोमीटर तो उसके अंदर ये जो है जो डिजाइन जो सेलेक्ट है वो सारे के सारे वो स्टैंडर्ड सेल मेथोडोलॉजी के ऊपर ही बने हुए हैं क्योंकि इसमें फायदा ये है कि इसमें फिर मतलब एक आर इंजीनियर को ये इस चीज की फिक्र नहीं होती कि वो जी बी एस टू मेरा कैसा बनेगा क्योंकि सारे के सारे कोड को जो वेरी लॉक का कोड है यहाँ पर अब अगर इसको जो दोबारा से देख लें कि ये जो वेरी लॉक का कोड है ये जो वेरी लॉक का कोड है उसने लिख दिया उसके बाद सबको पता है कि जब ये सिंथेसाइज होगा 
तो ये लॉजिक गेट्स के अंदर अभी तो है ही लॉजिक गेट्स लेकिन हो सकता है कि वेरी लॉक की कोई ऐसी कोडिंग हुई हो जो जरा एब्सट्रैक्ट लेवल को सी लैंग्वेज की तरह कोड हुई हो या पाइथन की तरह कोड हुई हो उस लेवल पे कोड हुई हो और इतने बेसिक लॉजिक गेट्स के ऊपर कोड ना हुई भी हो तो इवेंचुअली फिर ये होता है कि उस हाई लेवल के कोड को ये लॉजिक गेट्स के अंदर ब्रेक किया जाता है और जब ये लॉजिक गेट्स के अंदर ब्रेक हो जाते हैं या सिंथेसाइज हो जाते हैं तो फिर उनका लेआउट बनाना जो है वो बहुत आसान हो जाता है और वो फिर कोई स्टैंडर्ड और ये रेगुलर लेआउट और मॉड्यूलर लेआउट जो है ये वो हो जाते हैं ये इनके थ्रू बहुत आसानी से ये चीज हो जाती है फैब्रिकेट होने के काबिल हो जाती है और फिर ये फैक्ट्रीज में चला जाता है फिर ये फैब्रिकेट हो जाता है तो ये इम्पोर्टेंस है आजकल स्टैंडर्ड सेल डिजाइन की कि इससे जरूरी नहीं है कि जो आरटीएल लिख रहा है वो लेआउट भी बनाए और उसको कोड करे या लेआउट की ड्राइंग करे आपने सिर्फ आरटीएल बनाया और जो बीच में जो कंपाइलर हैं जो सिंथेसाइजर हैं जो सॉफ्टवेयर हैं वो आरटीएल को चेंज करेंगे लॉजिक एड्स के अंदर और एक दफा अगर आपका कोई हाई लेवल का डिजाइन जो है वो लॉजिक गेट्स के अंदर सिंथेसाइज हो गया या वो चेंज कन्वर्ट हो गया तो यहाँ से ये स्टैंडर्ड सेल बनाना जो है ये फिर एक पीस ऑफ केक होता है सॉफ्टवेयर के लिए तो ये इम्पोर्टेंस है स्टैंडर्ड सेल डिजाइन की के जिसकी बेसिस पे आजकल बहुत ज्यादा चीजें आगे बढ़ रही हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ स्टैंडर्ड सेल डिजाइन ही होता है कस्टम ले भी होते हैं लेकिन कस्टम ले आउट जो डिजिटल डिजाइन में यूजली नहीं होते कस्टम ले होते हैं एनालॉग ले में जहाँ पर फेस डॉक ग्रुप हो या एनालॉग के डिजिटल कन्वर्टर्स हो तो वहां पर आप कोशिश करते हैं कि स्टैंडर्ड सेल ले ना हो और नहीं होते लेकिन अब एक नई चीज बिल्कुल आई है और वो चीज जिसमें डॉक्टर रूमी का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है और वो मुझे भी कहते हैं कि उसमें काम करो वो ये है कि हम एनालॉग सर्किट्स को स्टैंडर्ड सेल डिजाइन के थ्रू बनाए मतलब एक एम्पलीफायर है एम्पलीफायर जो है वो स्टैंडर्ड सेल्स के थ्रू बनाया जाए अब अगर इसको मैं एक मिनट के लिए सर्च कर लू तो स्टैंडर्ड सेल डिजाइन और एनालॉग एनालॉग सर्किट्स अगर यहाँ देखें तो असल में ये चीज जो है वो एक फिर एनीवे तो बल्कि ये जो है यहाँ पर इसको अगर डायरेक्टली देख लें जो सॉफ्टवेयर है बल्कि अब देखो ये बल्कि एनालॉग जनरेटर जो है ये यहाँ पर अगर इसकी सिर्फ यहाँ पर अगर कोई तस्वीर ऐसी मिल जाए कि मैं समझा सकू तो अब यहाँ पर ये देखो कि शायद ये इस तरीके से अभी जो कॉम्प्लेक्स सर्किट है बल्कि एनालॉग जनरेटर विद ले आउट ऑप्टिमाइज बूस्टेड विद डीप न्यूरल नेटवर्क तो खैर पॉइंट यहाँ पर ये अब देखो जैसे कि है ये ये यहाँ पर ही देखो ये कुछ स्टैंडर्ड सेल लेआउट जैसे जो है ना वो स्टैंडर्ड सेल डिजाइन जैसे कि ये रेगुलरिटी है कि ये यहाँ से यू है और यहाँ से इस तरीके से तो अब जो कटिंग एज वेर की दुनिया में है वो ये है कि डिजिटल डिजाइन तो स्टैंडर्ड सेल के ऊपर स्टैब्लिश है और बहुत उसके ऊपर काम होता है और स्टैब्लिश एक टेक्नोलॉजी है लेकिन अब एनालॉग सर्किट डिजाइन जो है मतलब आपने फेस ब्लॉक रूप को कोड कर दिया पाइथॉन के अंदर और फिर वहां से उसका लेआउट जो है वो स्टैंडर्ड सेल मेथोडोलॉजी के थ्रू जो है वो खुद ब खुद जनरेट हो जाए अभी तक एनोलॉग सर्किट डिजाइन सारा का सारा जो है वो कस्टम ले आउट होता है कि आपको खुद बनाना पड़ता है ठीक है लेकिन लेकिन अब जो है ये कोशिश हो रही है कि एनोलॉग सर्किट डिजाइन भी जो है ना वो स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड सेल मेथोडोलॉजी को यूज करे ताकि हमारे पास जो वो है जो ले आउट्स हैं वो वो रेगुलर हो और मॉड्यूलर हो और जल्दी जल्दी जनरेट हो सके क्योंकि जब कस्टम ले होता है तो एक डिजाइनर को एक ले इंजीनियर को बहुत मेहनत से उसको ले करना पड़ता है डिजाइन करना पड़ता है तो तो मेरे ख्याल से दिस इज इट टाइम भी खत्म हो रहा है दिस इज अ गुड ओवरव्यू ऑफ स्टैंडर्ड सेल मेथोडोलॉजी या स्टैंडर्ड सेल डिजाइन 
डिजिटल डिजाइन में तो स्टैब्लिश है और बहुत जरूरत है रिक्वायरमेंट है लेकिन एनालॉग सर्किट डिजाइन में भी स्टैंडर्ड सेल मेथोडोलॉजी को यूज किया जाने लगा है और कोशिश हो रही है कि उसको भी एक मेच्योर मेच्योर फ्रेमवर्क बनाया जाए या मेच्योर पैराडाइम बनाया जाए तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग और वैसी एक फ्यूचर है मतलब ये स्ट्रॉन्ग एक अपॉर्चुनिटी है इंजीनियर्स के लिए सीखने के एतबार से तो मेरे ख्याल से दैट सेट हरी साहब एनी क्वेश्चन बच्चों थैंक यू सर स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन है तो प्लीज डू लेट एस नो डॉक्टर सलमान के लिए अगर कोई क्वेश्चन है अभी जो हमारा स्टैंडर्ड सेल लेआउट के ऊपर डॉक्टर सलमान ने जो अभी वेबिनार किया है तो स्टूडेंट्स इफ देर इज एनी क्वेश्चन प्लीज डू लेट डॉक्टर सलमान नो वैसे तो थैंक यू डॉक्टर सलमान इट्स अ वंडरफुल सेशन Uh, आप थोड़ा सा थोड़ा सा बस बच्चों को मोटिवेट भी कर दें जो इलेक्ट्रॉनिक्स को चूज करना चाह रहे हैं एज अ कैरियर नेक्स्ट टेन इयर्स में व्हाट वी विल बी द इन फ्यूचर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और जो कंप्यूटर साइंस के साथ उसका एक हैंड शेक होने वाला है हो रहा है बल्कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन में तो स्कूल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एक नॉर्मल रूटीन है तो सब बस ये लास्ट वर्ड्स आपके इस पर चाहिए थैंक यू फॉर द मेरे मेरे ख्याल से इलेक्ट्रॉनिक्स का हमेशा फ्यूचर जो है वो अच्छा ही रहा है बस पाकिस्तान में थोड़ा सा ये है कि एक स्लम आया बीच में चार पाँच साल से जब इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में या बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स में बच्चों को स्कोप नहीं नजर आ रहा था और विच इज राइट ही सो दिस असेसमेंट ऑन पार्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्योंकि बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जॉब्स बहुत ही लिमिटेड हैं डिफेंस सेक्टर में थी और बल्कि डिफेंस सेक्टर में ही थी लेकिन अब जो है वो जो जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स और ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर और डेटा साइंस जो है मशीन लर्निंग और एआई ये सब आपस में मिल के जो है वो एक बड़ा ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन बना रहे हैं कि आप सर्किट डिजाइन करें और सर्किट डिजाइन करने के लिए आप ए आई आई लगाए मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूँ कि आप एक, एक 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 आपने वो करना है इम्प्लीमेंट करना है एक लॉजिक बुलियन फंक्शन इम्प्लीमेंट करना है अब वो बुलियन फंक्शन इम्प्लीमेंट होने में या बुलियन लॉजिक इम्प्लीमेंट होने में कौन सा सर्किट बेहतर रहेगा तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब यूज हो सकती है और हो रही है या कोई पूरा का पूरा जो जैसे भी हमने बात की RDL से GDS2 तक आने में सबसे ऑप्टिमाइज पार्ट क्या है क्या करना चाहिए कौन से स्टैंडर्ड सेल्स को यूज करना चाहिए कौन से स्टैंडर्ड सेल्स को यूज नहीं करना चाहिए तो वो भी अब ए आई ड्रिवन होने लगा है तो अब जो फ्यूचर है वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स के लिए इसलिए अच्छा है कि अगर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग और इसका थोड़ा सा आइडिया ले लें और इनफैक्ट सुफा यूनिवर्सिटी के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के करिकुलम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स है तो उसको लेके और इलेक्ट्रॉनिक्स को लेके साथ अगर मास्टर और पीएचडी के लिए बाहर निकले और या जॉब के लिए भी तो बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं और अब बल्कि पाकिस्तान में भी एक दो कंपनीज हैं जो अमेरिकन पाकिस्तानी हैं उन्होंने खोली हैं तो वो अब इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से जॉब फोर या फाइव हंड्रेड नंबर ऑफर कर रहे हैं तो अगर कोई बच्चा या बच्ची जो है वो सही से चीज़ों को समझता है तो पाकिस्तान में भी इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जॉब्स हैं वो बहुत अब ज़्यादा ये आईसी डिज़ाइन के अंदर होने वाली है और ना भी हो तो अगर बाहर निकला जाए तो वो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है रिस्क फाइव इंजीनियर्स की रिस्क फाइव प्रोसेस अगर समझने वालों की या इससे रिलेटेड चीज़ें जो हैं इलेक्ट्रॉनिक्स जो है तो मेरे ख्याल से इलेक्ट्रॉनिक्स हैज ऑलवेज हैड अ ब्राइट फ्यूचर एंड इट इज इट इट हैज अ ब्राइटर फ्यूचर इवन नाउ और मेरे ख्याल से यू आर लकी टू हैव इस तरह ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन होता है मेरे ख्याल से इसी उसके साथ मैं अपनी आज के लेक्चर को खत्म करता हूँ तो थैंक यू आरिस साहब फॉर अरेंजिंग दिस लेक्चर और बेनिफिशियल फॉर ऑल द ऑडियंस और
it, uh, it, 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 uh, I uh, revised uh, one or two things about my project myself. So, inshallah, we can meet again. Uh, if Harish Sahib arranges uh, another gathering. So, inshallah, inshallah. Okay, guys. Thank you, sir. Thank you, Rasulullah. Thank you. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.